Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Io sono Federica e nel video di oggi come avrete letto da qui Da qui? Da, da dove? E nel video di oggi come avrete letto dal titolo Siamo qui per truccare Ah ecco perché ho detto qui Siamo per truccarci con lei Allora se ancora non mi seguite su Instagram Male Qualche giorno fa è stato il mio compleanno Ho compiuto 24 anni E il mio fidanzato che saluto Ciao amore mio mi ha regalato questa gioia Allora, per chi non sapesse che cos'è Questa qui è eh, la palette di Norvina In collaborazione con Anastasia Beverly Hills La volume 4 Sono uscite ben altre tre appunto palette di questa edizione Quindi super grandi, cioè guardate la mia faccia e eh, io possiedo solo questa perché il prezzo non è diciamo indifferente, infatti queste meravigliose palette costano eh, circa 70 euro e eh, non ho mai provato nessuna di queste e quindi per il compleanno appunto ho deciso di farmi regalare, di far sborsare i money alla mia metà e quindi eh, oggi siamo qui per provare lei innanzitutto ve la faccio vedere bene, questo qui è il pack primario quindi molto semplice, molto minimal però devo dire che a me piace tantissimo e poi il rosa cipria è uno dei miei colori preferiti che si vede insieme al lilla ed eccola qui, allora ditemi se questa non è la cosa più bella che abbiate mai visto cioè per me lo è e quindi appena l'ho vista io sono rimasta completamente rapita da questa palette cioè guardate i colori è boh, meravigliosa cioè proprio sui miei toni quindi tutti questi rosa questi glitter è veramente super bella allora visto che questa palette come avete visto ha tantissimi colori, veramente molti rispetto a quelle insomma classiche di Anastasia come la Soft Glam ha molti più colori e eh, non volevo sinceramente fare un video in cui la prendevo, facevo un look occhi, arrivederci e grazie perché non, non lo so, non mi sembrava di aver sfruttato al massimo tutti quanti gli ombretti e così non capivo realmente la loro qualità, la loro performance eccetera allora innanzitutto ho avuto, se non ci ho avuto io questa idea, non sono un genio del male ma ho avuto questa idea guardando il video di Giulia Mapelli che ha fatto sempre un video eh, proprio su questa palette in cui realizza più di un look che vi lascerò nell'info box se volete andarlo a vedere, lei è veramente bravissima quindi vi ho chiesto su Instagram in un sondaggio se eravate d'accordo, se preferivate anche voi vedere più look con questa palette piuttosto che uno solo e farvi vedere quei 3-4 colori quando invece ce ne sono molti altri e per capire se una palette da 70 euro vale i soldi che costa secondo me provare due o tre ombretti non è il massimo ovviamente rimarranno prime impressioni perché è la prima volta che la provo però magari facendo più di un look occhi riusciamo a capire più o meno i colori come performano bene bando alle fonci ho parlato anche troppo e direi di cominciare non ho idea di cosa fare allora innanzitutto ho già steso la mia base di P. Louise perché perché secondo me non avrebbe senso non utilizzarla perché io la utilizzo in ogni video mi trucco sempre gli occhi utilizzando solamente questa base è vero che migliora la performance degli ombretti però se la usiamo con gli ombretti non lo so low cost perché non dovrei usarla con quelli ai cost intanto io sto cercando cose allora io direi di partire con calma e direi che vado a prendere A4 ovvero questo qui prendo un pennellino da sfumatura questo qui è il Morphe M330 e vado con A4 che allora spolvera un pochino ma questo vabbè nelle cose di... Oh. cominciamo bene, cominciamo bene e inizio a sfumarlo nella mia crease ah ovviamente ho già fatto la base ma vabbè mi sembrava scontata come cosa anche perché se no ci avremmo messo anni ok il colore si è sfumato benissimo, è andato su una bomba e passerei a un altro colorino voglio prendere di 5 ovvero il marrone questo qui e lo voglio mettere qui sotto oh, molto bello molto molto bello vi ho avvicinato un po' così si vede ancora meglio visto che ci stiamo concentrando comunque sugli occhi continuo a sfumare di 5 sempre nella piega e vado anche un pochino in su poi riprendo un po' di A4 e mischio i due colori insieme ok come colore shimmer vado a prendere A5 ovvero questo qui e 
con il dito è burrosissimo veramente super burroso e lo vado a mettere con il dito su tutta la palpebra mobile bellissimo cioè solida qualità Anastasia assolutamente senza alcun dubbio veramente un colore molto molto bello super luminoso super burroso poi voglio dare un twist e allora vado a mettere con un pennellino preciso a 3 e lo voglio mettere nell'angolo interno non lo so per dare un twist diverso diciamo se non, per non rendere il look troppo monotono ed ecco qua carino dai niente di che cioè nel senso è un look abbastanza basico e marroncino con questo tocco così perché mannava come fa anche Giulia nei suoi video vi faccio vedere come sarebbe il look con le ciglia finte solamente appoggiate ok possiamo passare a quest'altro occhio e dunque 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 stavolta voglio andare su Lilla quindi vado a prendere C4 e wow cioè la pigmentazione direi che è molto presente e direi che si sfuma anche in 0 secondi cioè si è sfumato da solo è incredibile cioè gli ombretti sono veramente veramente fino adesso almeno i colori che ho provato di qualità cioè si sfumano benissimo si mischiano tra di loro insieme veramente molto facilmente. I shimmer, vabbè ne ho provato uno, però quello che ho provato era molto molto burroso, quindi sono curiosa di vedere il prossimo. Ok, eh, io non devo fare più niente perché questo si è sfumato da solo. Eh. Purtroppo c'è molto... cioè gli ombretti fanno molta polvere, però questo nelle palette di Anastasia lo sapevamo e ce lo ritroviamo pure qui. Allora, con un pennello più preciso vado a prendere E4 e lo vado a mettere nell'angolo esterno e lo picchietto piano piano, tampono il colore, bellissimo. Ok, dopo averlo posizionato riprendo il pennello di prima, riprendo C4 e vado a sfumare i due colori insieme. Soprattutto i bordi di uh, E4, così si fonderanno meglio. Ok, guardate che bella sfumatura che è venuta. Ok, adesso vado a prendere C3, sempre con le dita, che è questo bellissimo duogram. No, cioè, ecco, la paletta vale solo per questo, io direi che vale solo per questo. È bellissimo, è un viola... Boh, con dei riflessi azzurri, acqua marina, tipo, non lo so, è bellissimo. E lo vado a mettere sulla palpebra. Ok, allora, io direi che questo è più un top coat che un ombretto shimmer proprio di per sé. Perché infatti messo sulla palpebra perde un po', quindi allora facciamo una cosa. Rivado sempre con il dito a prendere A2. Ma ah, sì, sembra un top coat pure questo, vedete però quant'è iridescente. Sì, sembra un top coat anche questo, però questo è leggerissimamente più pigmentato. Quindi io direi di fare un mix, cioè metto un po'... No, cioè guardate che belli! Continuo a mettere A2 e poi che faccio? Con un altro dito riprendo C3 che vi voglio sbocciare qui, quello sotto è C3 e lo vado a mettere sopra. Mamma mia, cioè vedete che riflesso tipo azzurrino che dà? Cioè sul dito vedete com'è, no? E quindi sulla palpebra è decisamente un top coat, da solo non rende. Però guardate il riflesso che si è creato, bellissimo. Poi nell'angolo interno voglio andare a mettere E2, voglio andare a prendere E2 con un pennello piccolino preciso che bagno un po' e lo voglio mettere nell'angolo interno, quindi lo prelevo e lo metto nell'angolo interno ah, hanno un riflesso dorato all'interno si sì, guardate hanno questo riflesso doratino bellissimo bisogna un po tipo rompere le perle rompere la perla che c'è dentro diciamo per far uscire questo riflesso dorato verde si sì, sembra un ha ah, queste perline dorate e verdi 
e anche il secondo look è terminato ve lo faccio vedere anche questo con le ciglia finte appoggiate che secondo me è veramente veramente bello ok a questo punto mi strucco e ricominciamo 2000 years later Ok, ci risono, ho rimesso di nuovo la base, questa qui di P. Louise, la solita, e possiamo andare con un altro colorino. Allora, ho già, ho già visto ovviamente dei video delle recensioni di questa palette e una cosa che so è che i rosa tendono a macchiare, questo purtroppo era previsto, però appunto i rosa tendono a macchiare la palpebra, quindi adesso proveremo anche questi. Allora, vado a prendere C1 ovvero questo colore di transizione marroncino e lo metto su tutta la piega sembra un classico marroncino colore di transizione è un bellissimo bellissimo colore di transizione si sfuma benissimo da solo poi vado a prendere A5 sempre con un pennellino più preciso e lo metto nell'angolo esterno allora è simile a quello che abbiamo messo prima però quello che abbiamo messo prima era D5 questo invece è B5 ed è eh, freddo, molto molto più freddo invece D5 è molto più caldo, ve li faccio vedere prima abbiamo preso questo qui questo qua e adesso stiamo su questo qua sopra quindi come vedete è molto molto più freddo come colore Sinceramente a me piace più caldo, quindi piace più di 5, però alla fine come, come colore ci sta. Ok, allora questo B5 si è un pochino perso, quindi lo recuperiamo e lo intensifichiamo nell'angolo esterno. C'è un po' di fallout, però vabbè è normale, cioè questo comunque fa un botto di polvere, cioè se riesco vi faccio vedere la cialda. Aspettate, eccola qua, tolgo il fallout adesso voglio prendere A1 che è, questo sembra una sorta di verde questo qui sopra una sorta di verdino vediamo oh pure questo è troppo burroso molto bello vediamo lo metto su tutta la palpebra sì questo è proprio un verde con dei riflessi più argentati però di base è proprio un verde diciamo Mamma mia, gli ombretti di Anastasia, cioè la qualità è assurda. Ok, per provarne anche un altro vicino a A1, vado a mettere D3, che è un marroncino, sembra, però shimmer, vedete com'è? Sì. E lo metto qui, a fianco. Oh, questo è decisamente più caldo, però vedete come fanno questo contrasto bellissimo, questo verde, poi questo marroncino dorato e poi l'opaco marrone scuro. Pensavo di aver avuto un'idea di cacca, invece no. Ci stanno benissimo, va benissimo. Boh, non lo so, questo vedo un perfetto look da safari in Africa con la tuta mimetica e questo look è super glam. Allora, anche su quest'occhio metto le ciglia finte appoggiate e come potete vedere mi piace tantissimo. Ok, passiamo a quest'altro occhio e direi assolutamente che è arrivato il momento di usare i rosa. Allora, quindi vado a prendere E1 e lo metto a... Ah, tiè, e come mi strucco da questo? Va bene, va bene. Direi che non c'è bisogno di altre parole fondamentalmente per usare questo colore. Ok, adesso devo, 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 cioè lo devo fare, devo andare su E5 e ci vado con un pennello più preciso, quindi vado su E5, batto l'eccesso e... Mamma mia, questo è proprio neon, super neon. Allora, lo picchietto. Allora, qui sta forse facendo un po' di macchietta si, si vede anche dalla fotocamera, vedete questo punto? Mm. Arrivo ad prendere il pennello di prima e sfumo i colori insieme Beh, oddio, alla fine tutti questi E1, C2, E5 che sono praticamente i tre rosa che sono praticamente questo, questo e questo alla fine più o meno sfumati sembrano tutti la stessa cosa diciamo soprattutto questo e questo alla fine sfumati si assomigliano molto quindi voglio andare a prendere adesso questo qui e metterlo nell'angolo esterno eh, C5 lo prendo con lo stesso pennello tanto vabbè 
e lo metto qua ma così vede cioè si perde in tutto questo no allora diciamo che e 5 è un colore super neon che probabilmente molto probabilmente l'ha usato da solo se non con un colore molto più scuro tipo e 4 e 4 è proprio un borgogna allora lì ci può stare però accusati tutti insieme perché alla fine vedete ce ne ho messi tre sembra più o meno alla fine tutto lo stesso colore cioè tutto e 5 che non è che è una cosa brutta però insomma e da tenere a mente che è meglio usarli separati perché mischiati e sfumati alla fine sono un po' tutti uguali adesso voglio fare voglio assolutamente prendere gli altri glitter quindi prendo un glitter primer ovvero questo qua di NYX voglio comprare assolutamente la colla per glitter di Anastasia la non so come si chiama metterò magari la foto metterò magari la foto qui che mi ispira un sacco perché ha il pennellino e quindi quella direttamente senza fa capito metti qua metti quello la puoi direttamente andare a sfumare vabbè prendo un pennello non so che cosa sia giusto per mettere la, la, la colla per stendere il glitter primer di NYX su cui andrò a appoggiare i miei glitterini ok la base per i glitter ce l'abbiamo adesso quindi vado a prendere E3 che sono gli altri uh, ciao e li metto eh vabbè Sapevo che sarebbe stato un amore unico e è un amore unico. No, sono troppo belli. Non ho parole. Cioè, guardate. Non so se dalla fotocamera si percepisce. Forse no, dal, dal mio è molto più bello. Perché ha all'interno dei glitter viola che risaltano proprio. Mamma mia, bellissimo. Allora, ovviamente non era il caso di fare la base prima perché adesso sono tutti i glitter praticamente fino al mento. Quindi eh, ovviamente se dovete utilizzare dei colori del genere, dei glitter del genere, che sono così grandi, chunky, non è il caso di fare la base prima. Quindi vi consiglio di fare la base in un secondo moment. Ok, a questo punto voglio assolutamente fare una cosa, è da quando ho iniziato il video che voglio fare questa cosa. E ora la faccio, non so con che cosa, eccolo. Allora vado a prendere D2, ovvero questo giallo blu, uh, bellissimo, e lo metto nell'angolo interno. Guardate che bello Anche questo c'è cioè, giallo neon e fucsia neon insieme La combo perfetta Sembra un po' un fenicottero Dai non è tipo un look da fenicottero Ma ci faccio un mini video su Instagram Feni, Faccio vedere la foto del tema del fenicottero E poi mi esco io così Ah ok allora abbiamo questo lato Che è decisamente più sobrio Più safari E poi abbiamo quest'altro che è tipo Miami Florida eh! Bellissimo. Anche su questo look ci poggio sopra le ciglia finte. Per dire, mi piace tantissimo, eh, penso uno tra i miei preferiti, soprattutto per i glitter, perché raga sono veramente super particolari con questi riflessi viola. Ok, allora siamo tornati a dimensioni normali, questo era l'ultimo look e eh, che dire, mh, domanda, questa palette vale 70 euro? Sì, <ride> assolutamente perché allora... Le palette normali classiche di Anastasia, quindi come la Soft Glam o anche io ho la Mrazy, sono fantastiche, hanno degli ombretti che performano in una maniera allucinante e quindi per 70 euro con molte cialde in più, perché le cialde sono veramente tantissime, cioè come vedete ci sono molti più ombretti rispetto a una palette normale diciamo della collezione standard di Anastasia quindi questi 20 euro in più io li giustifico con il numero maggiore di cialde e anche la quantità di pigmento e polvere presente in ogni cialda perché sono molto più grandi le cialde di una palette diciamo standard di Anastasia Beverly Hills in più la performance degli ombretti è qualcosa di assurdo, gli opachi si sfumano benissimo, i shimmer sono super burro, non so leggere, eh, mi sto guardando perché sono troppo belli, gli shimmer sono super burrosi, quindi io assolutamente vi straconsiglio questa paletta, a questo punto non, non so, sto aspettando la prossima festa, la prossima occasione per farmi regalare qualcosa. E, oppure la acquisterò sicuramente io perché c'è mani bucate e eh, comprerò sicuramente una delle altre volume 1, 2, 3 di, di Anastasia in collaborazione con Norvina perché sono veramente bellissime non lo so è diventata praticamente la mia palette preferita cioè lo so che ci ho fatto solo vabbè 4 look non so proprio pochi dai 
però non lo so è stato proprio così facile realizzarli che secondo me ve la meritate cioè ve la meritate non so mettetevi i soldi da parte fatevela regalare per il compleanno Natale Pasqua Befana ma secondo me è da avere secondo me la qualità è pazzesca assolutamente bene ragazzi allora prima di salutarci ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare le notifiche seguitemi anche su Instagram ve lo lascio qui in alto io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!